ערב טוב מאדי. ערב טוב. אנחנו היום בוועידה של הסכרת, נכון? לאגודה לסכרת נעורים סוג אחד בישראל. נכון. את יכולה לספר לנו במילים מספר מה קורה כאן? כן, האגודה אה, לסוכרת נעורים או סוכרת סוג אחד היא גוף שמייצג את ציבור הסוכרתיים, מה שנקרא סוכרת נעורים וסוכרת סוג אחד בישראל. אה, אחת הפעילויות החדשות שלנו היא באמת אה, לעשות כנסים בערבית שמיועדים לציבור הסוכרתיים דוברי הערבית. אה, כל הכנס התחיל, אה, אנחנו עושים פעילות בכל הארץ, כל הכנס התחיל מה... חשיבה של ליאון קופלר שהוא הבעלים של רשת סופרפארם אבל גם נשיא האגודה שלנו שכדאי להנגיש את השירותים לציבור הערבי בערבית מתוך התאמה שדיאטנית שמדברת על תזונה שזה אחד הפקטורים החשובים בהתמודדות עם סוכרת תתייחס לתרבות ולתרבות האוכל הערבית עם עובדת סוציאלית או תדבר על זכויות, אז היא תדבר על זכויות מתוך הכרת הציבור הערבי, ואם רופא ידבר אז גם כן, שכל הדברים האלה יוגשו לציבור בדרך שהכי נוח להם להכיר, מתוך הבנה וחשיבה שידע זה כוח, וציבור שיודע איך להתנהל עם המחלה, יש לו יותר כלים להתמודד איתה ולשמור על עצמו בריא. אבל יש לכם סטטיסטיקה באחוזים. כמה יש סכרת נעורים סוג אחד בישראל בחברה הערבית? אני לא יודעת להפריד בחברה הערבית, אני יכולה להגיד שסך הכל יש בערך 40-45 אלף סוכרתיים סוג אחד בכל המדינה. בישראל, מתוכם 5,000 ילדים תחת גיל 18. החלוקה, אני מתארת לעצמי כמו יחס האוכלוסייה באופן כללי. אבל יש אגודות, אני שמעתי גם יש אגודות ועמותות בחברה הערבית, יצרתם איתם קשר גם לעזור להם? כן, חלק מה... פעולה פה עם אגודת האמיצים. אמיצים, נכון, בנצרת. שאני לא יודעת להגיד את השם שלהם בערבית. השוג'עאן. שוג'עאן, נכון. כן, נצרה. של בראשות שאדי קסיס. נכון. שהוא בחור סוכרתי בעצמו, שאנחנו נלווה אותנו לאורך כל הדרך. אנחנו מברכים את הפעילות שלו. אנחנו... אין ספק שפעילות מקומית על ידי מישהו שחי בשטח ומכיר היא נכס חשוב וגדול, ולכן... הוא רואה בערך של הפעילות שלנו, אנחנו תפקידנו לקדם זכויות, להכניס, לעמוד בתור סינגור מול כל הגופים החשובים ולהציע לקדם דברים, הוא יכול להציע באמת פעילויות איכותיות ברמה המקומית. עיקר המשאבים שלכם חוץ מסופר פארם ואיך יכולים להגיע אליכם, הציבור? הפרטים שלנו, מעבר לזה שכל מי שהיום נמצא בעידן האינטרנט יקיש סוכרת נעורים, הוא יגיע אלינו ישר. על כל החומר שמחולק פה יש פה את הטלפונים שלנו. וגם, את יכולה להגיד גם את הטלפון שלכם. הטלפון שלנו 03-516-0171. יש לכם אתר באינטרנט גם? יש פייסבוק, יש אתר אינטרנט. הפייסבוק בשם אגודה לסוכרת נערים סוג אחד בישראל? נכון. ככה. וגם אני מתארת לעצמי שאם יותר קל באמת להגיע דרך שאדי, כל מי שיצטרך ידע כל מה שקשור, כל מה שצריך לגבי זכויות, לגבי אכיפה זכויות, לגבי קידום זכויות, לגבי ידע, לגבי כנסים, תפנו אלינו, אנחנו הבית. תודה רבה לך. חג שמח. חג שמח. ליאור קופלר. הבעלים של סופר פארם ונשיא האגודה לסכרת סוג אחד, נכון? למה בדיוק הוא בחר בסכרת, לא במחלה אחרת? It kind of stuck with me and when I grew up in the business world and I got into Superfarm and I understood Superfarm could be such an important player in the market and to help because you come to Superfarm for health, health reasons, um, we got behind the whole Amotav Sukkaret and believed that it would be something we could really help the community with. Um, זה התחיל, זה התחיל כשהוא היה הרבה יותר צעיר בקנדה, היה לו חבר ש... יש לו חבר שיש לו סכרת נעורים וזה ככה נגע לליבו ההתמודדות שלו עם המחלה וכל האתגרים שהוא עומד בפניהם וכשהוא נהיה 
יותר בעולם העסקים, הוא הבין שסופר פארם הם שחקן רציני בבריאות של אנשים, אנשים באים לסופר פארם בשביל בריאות, אז הוא ידע ש... יש לו אולי יש שוק, שוק מש, טוב, משקל, אולי, יש, ב... אולי ב... הוא בחר בסקרט ש... שיש שוק לאנשים. טוב כאן. לא, הוא לפי מה שהוא אומר. שאלו אותו. למה? כי יש פה הרבה אנשים עם סקרט. לא, לא, לא. אולי יש לו שוק טוב, כי, כי בעל, יש לו ביזנס, של סופר פארם. אולי יש שוק כאן טוב, חזק. כן, okay, אוקיי. Okay. Yeah, שאלו אותו. אם אתה שואל 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 It's a small market in Israel, but it's, everything is a health market, you know, everything we want to touch, and nothing is too small to help. Okay, so Israel is not a big deal, it's a big deal, even in Sakeret, and even in other things. But everything is important, and where they can help is important, and Sakeret is definitely one of them. הוא מרוצה בקשר לתפקוד של הסופר פארם בחברה הערבית, התפקוד של זה, או מספיק שיש לו נגיד סופר פארמים בחברה הערבית? אני מבין, זה אוקיי. אבל רק לפני שאני אענה את השאלה, עוד פעם אחת. The biggest issue with סוכרת בישראל היה לא שהמרקט הוא קטן, כי הוא מבחינת את המספר של האנשים, אבל סוכרת היה סוכרת is misunderstood. People are afraid of sukkar. They don't understand what it means. They don't understand how to take care of it. It's a, it's a lifestyle. It's a way of living. It's not a disease that kills you. You know, that, that it's not a cancer. Mm -hmm. And one of the biggest um, issues that I had when I came to Israel is understanding that people were afraid. You know, people didn't, they didn't, they had a problem in the army. People didn't hire you if you had Sukkaret because they thought, well, you know, you're sick, maybe it, you'll give it to somebody else. It was terrible. It was really like in the old days. And this is why we really wanted to come here and to help and to educate. אז uh, הוא אמר שאומנם uh, כמות, השוק פה לא מאוד גדול, אבל זה יחסית כמובן לכמות האנשים שחיים במדינה שלנו. אבל מה שמאוד ככה נגע לו זה העניין שאנש, שאין פה מודעות בכלל. ואנשים חושבים שסכרת, ש, שמתים ממנה, או שזה מדבק, והיה לו חשוב להעביר את המסר שזה לא נכון, והוא נתקל בזה ש, שלא גייסו אנשים לצבא, או שלא העסיקו אותם במקומות מסוימים מכל אותן סיבות. ומזה היה לו חשוב שאנשים יבינו שזה לא ככה, ואנשים חיים עם סכרת. מילה אחרונה, מה הוא אומר לחולי סכרת סוג אחד? במיוחד הילדים. בפני ראש השנה העולמית, בחג המולד. כן, אני יודע. וזה דבר נהדר לתת לילדים. יש דבר שאתם לא יכולים לעשות. סוף סיפור. Mm -hmm. You can do everything. Yes, you have to gauge yourself a little bit because of the, the insulin, but there's nothing you can't do. I have friends who are skiers and race car drivers and surfers and swimmers. They do everything. Play basketball, play football. There's everything. So you're unlimited. Just know that you're unlimited. חשוב לו להגיד לילדים בעיקר שהכל אפשרי ויש לו חברים שמשחקים כדורסל וגולשים ומשחקים כדורגל ובקיצור, כן, ונהגי מכוניות מרוץ ואפשר לעשות הכל עם סכרת וזה הכי חשוב שכולם ידעו. מרי קריסמס. ברכה. רק בריאות. תודה רבה.